ู้ชมนะไปช้อปปิ้งกันมาทั่วในเมืองออสการ์แล้วใช่ตอนไปอันนี้คือไฮไลท์ของเราเลยที่เราลองคอยนะคะก็คือไปยูนิเวอร์แซลสตูดิโอการเดินทางนะคะเราก็ออกจากยูเมดักสเตชันนะคะแล้วก็ใช้ซับเวย์นะคะประมาณ240เยนเนาะใช่2 0 0เพื่อที่จะมากันที่โอซากะนัมบะสเตชันนะคะแล้วก็ที่ถามนี้นี้เนี่ยค่ะเราจะใช้นี่เป็นฮันชินทัวริสพาร์นะคะเป็นวันเดย์พาสใช่แล้วก็เดินทางสะดวกสบายค่ะไปกันที่ชิคุโจสเตชันโอเคค่ะชิคุโจสเตชันไปกันเลยนี่นะคะเราก็มาถึงแล้วตรงนี้คือชื่อสถานีนิชิกูโจสเตชันนะคะเพื่อที่จะไปยูนิเวอร์แซลสวนสนุกชื่อดังของโลกแห่งนี้อยู่ที่เมืองโอซาก้าที่มีนักท่องเที่ยวแวะเวียนมาเป็นอันดับ2องลองจากโตเกียวดิสนีย์แลนด์รีสอร์ทภายในจะมีเครื่องเล่นอยู่ทั้งหมด8โซนแตกต่างกันไปด้วยทีมภาพยนตร์ชื่อดังต่างๆตั้งแต่เครื่องเล่นสําหรับเด็กไปจนถึงรถไฟหอดที่หวัดเสียวสุดๆค่ะเดอะวิสัตดิ้งเวิร์ลออฟแฮร์รี่โซนใหม่ของสวนสนุกที่เพิ่งเปิดตัวมาได้ไม่นานโซนนี้นะคะจะเป็นการจำลองบรรยากาศและสถานที่จากภาพยนตร์เรื่องดังแฮร์รี่พอตเตอร์ไม่ว่าจะเป็นรถไฟสายด่วนฮอกวอตส์เอ็กซ์เพรสรถไฟหอกขนาดย่อมดากอนชาเลนจ์และไฮไลท์สำคัญคือปราสาทฮอกวอตส์ที่ภายในจะมีเครื่องเล่นยอดนิยมอันดับหนึ่งซึ่งเวลาเราเดินเที่ยวด้านในจะรู้สึกเหมือนได้อยู่ในโลกของเวทมนต์จริงๆเลยค่ะเ
เริ่มจากเราได้ไปเที่ยวกันที่อาราชิยามาที่นี่นะก็สุดยอดมากๆเลยนะคะมีแบบเรื่องราวสถานประวัติศาสตร์เยอะมากเนาะตอนบ่ายเราก็ได้ไปที่วัดที่โยมิสุเดะคือวัดนี้นะคะที่คนไทยรู้จักดีว่าวัดน้ําใสนะคะแล้วก็เป็นมรดกโลกด้วยอันนี้นะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ได้ไปที่เมืองโอซาก้าได้ไปช้อปปิ้งกันที่โอซาก้าช้อปปิ้งอย่างมากและสุดท้ายเราก็ได้ไปยูนิเวอร์แซลและคุณผู้ชมนะคะอยากติดตามรายการสามารถไปชมได้ทุกวันอาทิตย์นะคะเวลาบ่ายสองถึงบ่ายสามโมงทางช่องไบทีวีสำหรับซีซั่นนี้นะขอพวกคุณมาไปก่อนรอติดตามชมนะคะว่าซีซั่นหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนในประเทศญี่ปุ่นอย่าลืมนะติดตามอย่าลืมไดซูกิซามูไรเจแปนโอ้วันนี้นะคะเราจะเดินทางด้วยลาปีดนี่เป็นรถแบบใหม่ล่าสุดนะคะของนั่งไกลสี่สิบนาทีเร็วมากมากเลยโอเคงั้นออกเดินทางกันนะคะหลังจากที่เราเที่ยวในแถบคันไซเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถใช้รถไฟสายลาปิดนั้นไข่จากสถานีรถไฟนำบะไปที่สนามบินนานาชาติคันไซได้เลยเป็นบริการใหม่ที่สะดวกสบายและใช้เวลาเพียงแค่40นาทีเท่านั้นค่ะช่วงที่สุดเจแปนเราได้เดินทางไปเที่ยวกันที่เมืองเกียวโตและสถานที่ที่เรารู้สึกว่าประทับใจที่สุดของทริปนี้ก็คือวัดคิโยมิสุเดระหรือวัดน้ําใสสถานที่ขึ้นชื่อมากที่สุดของเมืองเกียวโตวัดแห่งนี้นะคะมีอายุกว่า 1,000 ปีถูกสร้างแบบสไตล์ญี่ปุ่นแท้โดยสร้างด้วยไม้ทั้งหลังและไม่ใช้ตะปูเลยบวกกับในอดีตนะคะวัดแห่งนี้เคยถูกไฟไหม้มาแล้วกว่า9ครั้งแต่ยังคงบรรยากาศและความสวยงามในอดีตได้มาจนถึงปัจจุบันทําให้วัดแห่งนี้นะคะได้รับการคัดเลือกเป็นสมบัติประจําชาติของประเทศญี่ปุ่นและถือว่าเป็นเจ็ดสิงหาจของโลกยุคใหม่ค่ะค่ะติดตามแฟนเพจรายการไดสกิซามูไรเจแปนและอัปเดตการท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นได้ที่เว็บไซต์ซามูไรเจแปนดอทีวีและสุดท้ายนี้นะคะขอฝากกด subscribe ที่ลิงก์นี้ด้วยนะคะอย่าลืมนะ